남자는 불현듯 생각한다. 뭔가 색다른 걸 먹고 싶은데 집에 라면밖에 없다니 살아나가기도 너무 귀찮다. 아, 그러면 끓이지 말고 볶아볼까? 그렇다. 남자는 간단하지만 새롭고 담백하지만 입에 착 감기는 계란볶음 라면을 만들게 된다. 혼자 사는 그 남자는 재료를 준비한다. 깨소금, 설탕, 소금, 굴소스, 진간장, 마늘, 청양고추, 대파, 양파, 당근, 게마 쌀, 계란, 그리고 라면. 언제나 든든한 혼밥인의 소울푸드 라면으로 이행시 가보겠습니다. 라, 라면은 면, 면발이 꼬불꼬불 죄송합니다. 남자는 먼저 양파, 대파, 당근, 청양고추를 기호에 맞게 썰어놓고 마늘도 두쪽 잘게 다져줍니다. 라면은 찬물에 미리 불려놓는다. 얇은 면은 10, 굵은 면은 15분 정도로 괜찮다고 남자는 생각한다. 그 사이 양념장을 만들어준다. 진간장 한 큰술에 굴소스 반 큰술, 설탕 반 큰술, 라면 스프 절반, 건더기 스프는 싹다 넣어준 후물 100ml를 붓고 잘 섞어 놓는다. 이어서 계란 두개 소금 한 고집 넣어 풀고 해내 식용유를 둘러 계란을 낡게 펴준 다음 스크램블을 만들어준다. 어느 정도 시간이 지났으면 불린 라면은 채에 걸러 물기를 제거한다. 다시 팬에 식용유를 두르고 썰어 놓은 대파와 마늘을 볶아 팥 마늘 기름을 대준다. 여기서 잠깐 면발이 생각보다 빨리 불어버리 센 물의 속도를 내서 볶아내는 게 중요하다. 라고 남자는 긴장한다. 이제 라면을 넣어 파기름을 코팅해 주고 썰어 놓은 채소들을 우다다닥 섞어준 다음 청양고추는 시크하게 휘 바로 양념장을 부어 빠르게 볶아준다. 얇게 찢은 게맛살을 얼른 넣고 미리 만들어 놓은 스크램블도 잘 섞어준다. 마무리로 대파와 깨 소금을 뿌려주며 처진 내 입맛 어업 시켜주는 담백하고 고소한 계란 볶음라면 드디어 완성이다. 호로록 한입 먹어본 남자가 감탄하고 있을 때 갑자기 친구놈에게 소개팅 취소 문자를 받고 남자는 충격을 받는데 카톡 프로필을 바꿔놨어야지 이 미친 같은 놈아 아 이런 재기로 